能看到它小尾巴摇的。你看这一个个的小可爱。不光是这个，其他的都还是那个羊群羊。哎，这只羊的眼睛很好看哦，这只红色标记的这只。嗯，好可爱。Two hours later。那我们就给你们介绍一下，就我们家的院子吧，就牛啊那些。叔叔，看这个是我们家的小藏獒，它会吼的哦，它在那一直吼着。这些是我们家的牛，都是奶牛，平时都是挤牛奶。然、哦、后那边是我们的小马，这平时是干嗯，就是以前的话，就是农作物不是很发达嘛，就是那种拖拉机啊，那种呃比较少嘛，都是用马来那个耕地的。但是现在农业都变成了机械化了嘛，然后马也用不着，但是我们还是养着它。然后这些是我们的，都是奶牛。那你们家的牦牛呢？哦，我们家的牦牛都不在这里，因为这些是奶牛，所以早晚都要挤奶嘛。然后牦牛都在那种山上面，就是放牦牛了。每天要去放吗？不是，就寄托给一个人了。因为我们家牦牛不是很多，就寄托给他放，然后一年之内给他一些费用。哦，是这样的，对。嗯，这个蓝色的牦牛是干什么？呃，这两个是新盖的，一个是拖拉机的那个车棚，一个是装载机的车棚。哦。里面有装载机，还有拖拉机。平时，嗯，对对，然后嗯，带你去上去看一下，这些都是我们的地，但是冬天的话没有地。这么大？地大不大？都是我们。对对，下面的全是，很多是我们家也地比较大，这地全都是我们村的，还有在那边也有好多好多。我们都是农民嘛，就是种什么的，种青稞、呃、土豆，还有小麦，还有种。我们的油都是自己家种的，从来都不买油的。我是舒荣，第一次来到日喀则，如此近距离接触到西藏农村，我的第一感觉就是竹满的家乡有一股荒凉的美感。我发现，这就是在林芝的山前是绿绿的，绿的对吧？<笑>全是绿黄、哎。西藏就是百分之八十以上的树都在林芝，林芝的山跟这边完全不一样。日喀则、拉萨那边大部分山都是这个样。因为那些山是嗯、呃、岩石形成的嘛，呃长不了草哦，一年四季都是，呃一年四季都是这么秃。之前我生活在成都，到西藏的第一站就是林芝，那里因为海拔低，气候好，有很多树木，看惯了一种风景，来到一个全新的地方，给我的感觉就是震撼。我们家以前住在那里的话，后面就搬过来了，因为这边风景比较好嘛，冬天就比较光秃的，但是夏天的时候这边特别的好看，满地都是油菜花或者是青稞，然后这边树也是长满了那个树叶。对，以后有机会你夏天来一下，夏天真的是两种感觉，这里这里真的很漂亮。对对，哦，这整个呢就是我们的村，啊、呃，一共有两百多户人家。呃，我们这个村也比较大。西藏地广人稀，所以村庄比较分散，村村户户基本都是两层或三层的楼房，就像是独栋别墅。这些房子是他们自己修建的，也有一部分是国家帮忙。除了房子以外，村里的其他基础设施都是国家帮忙修建的。西藏的农村修房子，家家户户的男性都会去帮忙。卓玛家的房子也很大，是他爸爸建设修建。当时修的时候，全村都来帮忙。对于藏族来说，互相帮助是一种美好的传统。卓玛说，他们村里有商店，日常用的东西都能买到，而且有水有电也有网，每天干完活，生活也不会太枯燥。卓玛家的村距离县城很近，只要走到公路边，坐一辆车只需要二十分钟。依山而建的西藏农村，就像会受到山的庇护，但是对于我来说，不会适应住在这儿太久，因为我还是习惯了城市的生活。即便家家户户住的是独栋别墅，太久了也不习惯。感觉这边冬天还是蛮冷的，对对那你们冬天的话是怎么取火是吗？那看。这满地都是牛粪、哦，这都是牛粪、啊。对对，这些都是嗯取暖用的。哦，就是不是把它晒在这里晒干了再烧？对，这边堆成的那个就是还有做的、哦，然后这些也是。不管是冬天夏天，我们都要这个生火炉的。
哦，夏天还要收吗？对，夏天还要收，因为做饭嘛，我们用的煤气不是很多。哦、在西藏，家家户户的房子都很大，但并不是家家户户都很有钱，他们也需要靠着双手创造财富，通过自己的勤劳过上好的生活。藏族把家庭看得很重要，只要家人平安、健健康康，就是他们的幸福。哎，这是你们家的羊吗？他他过来看着我们干什么？你看，好可爱呀、啊！这个，啊、这个你要干什么？做法吗？<笑>那我要严肃一点。爸爸是男的，你妈妈是女的，对不对？哇哇，你怎么知道的？哇塞！太快一点，<笑>我们这边现在已经快到家了，现在过着土路，快到家喽。开心吗？开心。笑。我是殊荣，卓玛的家乡海拔四千一百米，山上主要是岩石结构，由于海拔和土质的原因，第一感觉是荒凉。没有树，这是西藏高海拔地区的常态，并不是他们不想种树，而是条件不允许。不过等到夏天，农田里种上青稞，整个农村里都是绿色的。这边是夏天的话，如果有泥石流什么之类的，然后路全部都塌了，你知道。然后冬天的话呢，就是稍微的有一点点路，就是都是我们。那个收割啊什么之类的话，就是都是用那种拖拉机走走出来的，然后自己自己成路了。然后夏天主要就因为有时候下雪下雨没路了。走走走，上上上上上，对对对，<笑>我爸。回家第一面见到的是卓玛的爸爸，一年多时间没见，他差点冲过去了，想念之情铺满内心。哎，没了吗？你那个酒呢？我的妈妈说，这是藏獒吗？你先走吧。然后是奶奶，旁边是卓玛叔叔的女儿。嗯嗯罗马的妈妈在楼上等我们。哎呀，哇，好大呀，罗马，你家好大呀！叔叔阿姨早已为我们准备好了食物。赶路一天，长辈们把家里最好的东西拿出来招待我们。他们知道酥油茶和风干牛肉，我们汉族吃不惯，特意做了甜茶，还把风干牛肉煮熟。煮熟的风干牛肉味道很好。用刀子切开后，一嘴下去满满是油。卓玛的父母都不太会说普通话，但是他们也用藏语热情地招待我们。虽然听不懂具体的意思，但是能感受到浓浓的热情。很多人对藏族朋友有误解，其实藏族都热情好客，对待客人非常的重视。无论是藏族还是汉族，到了他们家里都是朋友，真的很感谢卓玛一家的招待。卓玛的妈妈还亲手给我们捏了三八，觉得家里做的确实比外面的好吃。三、嗯、八、嗯、怎么样？嗯，跟我们上次吃的那个味道差不多。好吃对吧？嗯，可以跟肉一起吃呀。嗯，酸的。这酸奶没有现在没有酸奶。
。我拥抱着爱，当梦中醒来，你执着的等待，却不曾离开。舍不得我刚到家，然后我爸妈给我们准备了一些牛肉干巴，还有甜茶之类的，因为他们不喝素的时候，然后准备了甜茶，然后这种也尝了，你觉得怎么样？嗯，我觉得真的挺好吃的，就是之前我在刚才馆吃的那些牛肉。就是很硬很难切嘛，熟的对吧？对，然后然后这个肉就特别的嫩，那个还有土豆嘛，干巴，就是感觉家里做的都比较放心，对对对都比较好吃，<笑>都比较好吃的。